Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la trei citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să vedem ce mesaje are Universul să vă transmită în acest moment în legătură cu situația în care voi vă aflați. Și acestea fiind spuse, avem numărul 1, cristalul albastru, numărul 2, cristalul gri și numărul 3, cristalul mov. O să vă rog să alegeți intuitiv, puteți să alegeți un număr pentru dragoste, un număr pentru bani și carieră și un număr pentru spiritualitate. De asemenea, puteți alege un număr pentru voi și un număr pentru altă persoană. Așa cum simțiți, așa faceți și acestea fiind spuse, să începem. Bine ați revenit, cei care ați ales numărul 1, cristalul albastru, haideți să vedem ce mesaje are tarotul pentru voi în acest moment. Ce trebuie să știți? A ieșit șapte de cupe. În primul rând aici văd foarte, foarte intens ideea că unii dintre voi aveți foarte multe opțiuni. Nu știți ce să alegeți în momentul de față. Să mergeți în, într-un anumit loc, să nu mergeți. Poate în privința unei persoane vă faceți foarte multe gânduri. În alte cazuri, încercați să vă concentrați foarte mult sentimentele pe care le aveți, pentru că aveți ocazia acum să le faceți să devină realitate, dacă le concentrați într-un singur punct. Văd o persoană care are mai multe opțiuni, care nu știe foarte bine cum să-și organizeze timpul, o persoană care încearcă pe cât posibil să găsească tot felul de soluții la o anumită problemă. Dacă e vorba de zona profesională, vedeți că ceva vă scapă din vizor, un detaliu vă scapă pe undeva. Dacă e vorba de dragoste și sunteți singuri, încercați să fiți atenți pentru că aveți multe opțiuni, dar aveți ocazia să fiți și păcăliți dacă nu vă ascultați intuiția și mai ales dacă nu vedeți lucrurile suficient de profund. Următorul mesaj pentru voi este arcana majoră moartea care vine cu o transformare. Aici ceva se încheie și eu tind să cred că se încheie o perioadă de iluzii. Se încheie o perioadă în care nu știați ce să faceți. În sfârșit se ia o decizie în cele mai multe cazuri. Iar la bază aveți arcana majoră nebunul, care iarăși, dragii mei, vine cu un nou început. Un nou început absolut fantastic pentru voi. Eliberator. De ce nu? Viața vi se transformă, fie că e vorba de zona personală, fie că e vorba de zona profesională, aici ceva se încheie și voi deveniți o altă persoană. Sau dacă ați întrebat de cineva, această persoană se pregătește să facă o transformare foarte mare în viața sa. Să vedem mai departe. Următorul mesaj, soarele, deci aici văd un succes clar, dacă e vorba de zona locului de muncă și vă căutați un loc de muncă, aveți ocazia să găsiți, poate într-un loc în care lumea se distrează, într-un loc în care sunt copii, în alte cazuri, într-un loc însorit. Dacă ați întrebat de dragoste în privința unei relații, să știți că aici lucrurile se clarifică, răsare soarele, și în unele cazuri este posibil ca relația să se oficializeze. Și asta e bine. Văd mai multă claritate mentală de care veți da dovadă în următoarea perioadă. Deci aici totul se finalizează cu succes, cu reușită. Și ultimul mesaj pentru voi. Sărit singur această carte este Arcana Majoră Nebunul. Deci discutăm despre un nou început eliberator, un nou început cu mult succes și pentru unii văd o altă imagine pe care voi o afișați în fața celorlalți. O nouă imagine. La bază aveți regele de monede. 
regele de monede vorbește despre ceva stabil, serios, iar în alte cazuri, dragii mei, vedeți că dacă sunteți singuri, puteți să cunoașteți o nouă persoană, iar dacă ați întrebat de zona profesională, aici vă văd foarte stabil. Regele de monede, iarăși, vorbește despre o persoană mai tradiționalistă, mai înrădăcinată în propriile convingeri, care se mișcă greu, este o persoană care nu prea iese din tipar, cineva care este de acord cu ideea aceasta de a munci încet și sigur, nu este genul de persoană care să riște sau care să se arunce cu capul înainte. Dacă sunteți într-o relație și vreți ca persoana de lângă să devină mai serioasă, a, a, acum aveți ocazia. Foarte interesant. Haideți să vedem și zodiile implicate. În primul rând avem zodia scorpion, zodia leu, rac, pești și taur, fecioară, capricorn, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, sunt funcții absolut gratuite pentru toți. Iar pentru cei care doriți să mulțumiți sau pentru cei care doriți să mă ajutați în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să dați acest videoclip unui prieten, să-l distribuiți pe un site de socializare, într-un grup în care faceți parte sau să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. Eu vă îmbrățișesc cu drag și vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă și vă aștept cu drag la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Mai departe, bine ați revenit cei care ați ales cristalul gri, argintiu. Să vedem pentru voi ce mesaje are tarotul în acest moment, ce trebuie să știți. Marea preoteasă. Marea preoteasă reprezintă o persoană foarte inteligentă, care deține niște secrete, o persoană care emană foarte multă sexualitate în egală măsură și este o persoană mai ascunsă, mai misterioasă, o persoană care nu intră în contact cu foarte mulți oameni și în unele cazuri poate fi o persoană care studiază undeva la nivel înalt sau lucrează într-un loc în care este mai izolată. Poate să fie vorba și de un bărbat în egală măsură. Poate unii ați întrebat aici de spiritualitate și atunci răspunsul pentru voi, în primul rând, este faptul că aveți intuiția necesară, aveți cunoașterea necesară și pentru cei care, nu știu, vreți să vă apucați să studiați ceva. Da, acum este momentul. Puteți să faceți acest lucru. Niște secrete, iarăși, care sunt ascunse aici sau o întâlnire undeva într-un loc mai ascuns. Regele de monede. Poate este ceva ce ține de o persoană mai uh, înrădăcinată în propriile convingeri. Poate fi o persoană care deține o cunoaștere la nivel înalt, dar ține de ceva practic, de ceva fizic. Mai departe. Judecata pentru voi este iarăși o arcană majoră. Până acum sunt două cărți de destin și aici tin să cred că în urma unui secret pe care îl aflați sau dacă voi intuiți ceva, încercați să vă ascultați intuiția în privința acestei persoane sau în privința locului de muncă, în privința situației, pentru că judecata vine cu un moment de răsplată pentru voi. Avansați, vi se face vocea mai auzită. Cuvântul vostru contează mult mai mult în fața celorlalți. Aici poate să fie vorba și de o împăcare sau dacă sunteți într-o relație pe care momentan o țineți mai secretă, tocmai pentru că unii e posibil să 
nu aveți încredere totală în partener sau în parteneră sau să nu aveți toate informațiile despre această persoană. Ei, în următoarea perioadă văd aici că ceva se decide, ceva ajunge la un nivel mult mai mare, mult mai frumos. Hai să vedem mai departe. Cred că unii aflați niște secrete, aflați niște secrete sau în unele cazuri este posibil să fiți dispuși să faceți un compromis. Niște roade pe care cineva le culege din trecut și care momentan nu sunt extrem de pozitive. Șapte de spade, cineva minte, cineva fură, cineva se sustrage. Văd aici niște mesaje pe care le puteți primi și care nu vă plac sau care nu, nu sunt așa pe inima voastră. Foarte intens se vede aici faptul că unii mai mult sunteți afectați din punct de vedere emoțional de toată această situație. Cineva pleacă, cineva vrea să-și urmărească interesul într-o situație anume aici. Deci fiți cu mare băgare de seamă. Um, poate în alte cazuri e vorba de niște drumuri sau e vorba de a renunța la ceva, de a lăsa ceva în urmă. Ceva ce ține de zona materială. Unii poate vreți să vă schimbați locul de muncă, alții dacă vreți să avansați, dar puteți să, avan să avansați. Dar vedeți că... Nu știu, ori vă treziți cu niște responsabilități care nu vă plac, ori e nevoie să faceți și un compromis în toată această poveste. Este o provocare care apare aici. Mai vreau o carte. Nouă de spade. Vedeți că dacă este vorba de o împăcare, sfatul aici ar fi să încercați să mențineți relația doar așa la nivel de prietenie sau să mențineți relația doar la nivel de conversație, pentru că ceva nu este în regulă aici. Da? Unii este ca și cum vă simțiți prinși, vă simțiți încolțiți într-o anumită situație și sfatul este să acceptați, sfatul este să vă folosiți de această cunoaștere mare pe care o aveți, să vă folosiți de intuiția voastră, de informațiile pe care le aveți. Haideți să vedem zodiile implicate și avem foarte puternic zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător, scorpion, Pești. Și cam atât, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Iar pentru cei care doriți să mă ajutați în acest proiect, pentru cei care doriți să mulțumiți, tot ce trebuie să faceți este să dați această filmare unui prieten, să distribuiți un videoclip pe un site de socializare, într-un grup din care faceți parte și de asemenea vă invit să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. Și vă invit cu drag la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales cristalul MOV. Haideți să vedem ce mesaje au cărțile pentru voi în acest moment. Au sărit deja două cărți. În viitorul apropiat aici văd o bucurie pe care o puteți avea. Dacă ați întrebat de o relație în care sunteți aici, văd o revedere, văd o întâlnire undeva în apropiere de casa voastră sau la un drum scurt. Dacă aveți o relație la distanță, atunci văd o întâlnire, dar nu mai durează mult, cum s-ar spune, și poate fi în anotimpul de vară sau poate fi într-o locație în care este mai cald. O primă de blocare. Un prim succes văd aici și foarte multă bucurie pentru voi. 
dacă e vorba de o relație, văd că lucrurile vor decurge foarte, foarte bine, foarte pozitiv. Dacă e vorba de un loc de muncă, văd că începeți să vă organizați mai bine aici și văd că veți avea parte de un succes. Dacă vă căutați un loc de muncă, ați putea să găsiți, dar e undeva în apropiere de casa voastră și ar trebui să faceți multe drumuri scurte, ca să spun așa. Dar momentan văd că sunteți în așteptare. Așteptați ceva. Ori voi, ori o anumită persoană. Hai să vedem mai departe. Aici văd că cineva va avea de luat o decizie și va evita. Dacă discutăm de zona profesională, va fi nevoie să găsiți un echilibru foarte, foarte bun pe tot ce înseamnă planul acesta fizic. Da? Cât mâncați, cât cheltuiți. Dacă e vorba de o relație, văd aici că la un moment dat, cumva în două zile, două săptămâni, două luni, relația va merge într-o direcție în care pe de o parte va fi bine, pe de altă parte nu va fi bine. Sau este un moment în care se cere să investiți în relații, atât voi cât și cealaltă persoană. Dacă sunteți singuri, totuși văd că aveți ocazia să întâlniți pe cineva, dar aveți foarte mare atenție să nu vă băgați în vreo relație de trio. Da? Trei de cupe, ultima carte pentru voi, care vorbește despre un succes despre o întâlnire cu niște prieteni undeva, știu eu, la o terasă, ieșiți în oraș și o primă bucurie. Judecata. Aici văd că voi ați trecut printr-o perioadă mai puțin plăcută vouă, dar să știți că lucrurile se clarifică. Cineva ia o decizie și în sfârșit apare... Această judecată de apoi apare această clarificare de situație. Este ca și cum stați cu cineva la aceeași masă, fiecare prezintă ceea ce a făcut bun, ceea ce a făcut mai puțin bun și primește răsplata. Pentru că aici cineva și-a făcut niște iluzii, cineva a crezut că totul se termină mult mai repede și chiar dacă e vorba de zona profesională aici, văd că lucrurile vor fi bune, însă la un moment dat va trebui să, să mențineți voi echilibrul. Da? Ori la locul de muncă, ori cine știe unii e ca și cum o să vă mai doriți încă un loc de muncă pe lângă ceea ce o să găsiți. Dar văd că în final totuși sunteți ajutați să mergeți pe drumul vostru. Judecata vine cu un final, deci se încheie ceva, se clarifică ceva din două puncte de vedere. Atenție! Pot fi două persoane, pot fi două locuri de muncă, poate fi și viața personală și viața profesională. Văd o petrecere mică, o petrecere retrasă, dar de care uh, va ști foarte multă lume. Poate fi o nuntă da, foarte mică sau o petrecere, știu eu, mai mică și totuși acolo să știți că veștile se duc foarte, foarte rapid. Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate și avem așa gemeni, balanță, vărsător, leu, berbec, săgetător, rac, scorpion, pești și Taur, Fecioară, Capricorn, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă și nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care doriți să mulțumiți sau pentru cei care vreți să mă ajutați, în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să distribuiți un videoclip
pe un site de socializare, într-un grup din care faceți parte sau să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. Și vă invit cu drag la încă o altă citire sau la un alt număr dacă vreți să mai vizionați. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare. Vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți. Să veți o zi, să o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.